my dear students uh, welcome to the new session of uh, international business in the previous class we have completed the theories of uh, uh, international business and also we have studied uh, the benefits uh, at the same time um, what are the recent trends in uh, international business and uh, today in this class uh, we can start with a new topic that is uh, protectionism and free trade protectionism and uh, free trade and uh, the name of the chapter is protectionism versus free trade then what is free trade and what is protectionism idokkeyana nammal ee chapter la endu cheyan pone padikkan pone endana protectionism protectionism ennalla aaru concept ennu parayunnathu അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി വേഴ്സസ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മർക്കൻഡലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു തിയറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ Mercantilism and what is Mercantilism and what is the important concept of Mercantilism and according to Mercantilism uh, the main aim is to encourage the export and to discourage the imports. Export will encourage the import will discourage the import will discourage the import will discourage the import will discourage the import. മെയിനായിട്ട് എയിം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള എക്കണോമിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നേരം വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തകരാവുന്ന ഒരു എക്കണോമിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്ത നിർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇയർ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ എ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോകുന്നില്ല ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രീ ട്രേഡ് അല്ലേ ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ ഇമ്പോർട്ടുകളും എക്സ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ യഥേഷ്ടം ചെയ്യാവുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് ട്രേഡ് പോസിറ്റീവ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം മൂലം ഇമ്പോർട്ടുകളെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട എക്സ്പോർട്ടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആക്ഷൻ അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെജിറ്റിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗലായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും നിയമങ്ങളും ആക്റ്റുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെയ്യണം അതായത് താരിഫിനെ ഉയർന്ന താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ടുകൾക്ക് കുറവ് താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിയമത്തിലൂടെ മാത്രം ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി അതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് 
government uh, takes uh, certain ta uh, tariff and uh, non tariff barriers tariff and uh, non tariff barriers barriers and what do you mean by tariff and uh, non tariff barriers ee vaakku jalapam ningal kettundayirikkum enginiyana tariff lude namukku oru barrier kondundakkanayittu sadhikya എങ്ങനെ ബാരിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇമ്പോർട്ടുകൾക്ക് ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടുകൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഇമ്പോർട്ടുകളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി റേറ്റ് അതിൻ്റെ താരിഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉയർത്തി എന്ത് ചെയ്യാം നിശ്ചയിക്കാം അങ്ങനെ ഉയർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ട കോട്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കോട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉയർത്തി നിശ്ചയിക്കാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല പലരും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ താരിഫും കോട്ടയൊക്കെ ഉയർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെ അതാണ് ഈ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ താരിഫ് ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് തന്നെ നോൺ താരിഫ് ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ കുറേ ഫാ ഫോർമാലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക കുറേ ക്വാളിറ്റിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കുറേ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറേ റെഗുലേഷൻസ് ഒരുപാട് നിയമ വഴികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോ പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു തലവേദന ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാങ്ഷനിങ് കിട്ടാതെ വരിക ലൈസൻസിങ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സും നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇമ്പോർട്ടുകളെ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഉപഭോഗം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസംഷൻ ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറവാവാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ വെറൈറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മറുവശമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സിനെ ഒരു പരിധിവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ സബ്സിഡീസ് കൂടുതൽ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എക്കണോമിക് ആ ഒരു ഫിനോമിന അതിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്ന് താങ്ങി നിർത്തുക വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെർക്കൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് Uh, here we can see some of the important arguments in favor of uh, protectionism protectionism-ne favor cheyna nammal theories padichappo adile mercantilism-le mathrana aa oru favoring nammal kandathu alle adayidu importukal maximum restrict cheyanum exportukale maximum support cheya annalla aa oru
അപ്പം മെർക്കൻ്റലിസത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം നല്ലതാണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നു ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നു അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എൻ്റെ വാട്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശൈശവ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെയാണ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി നർച്ചേഡ് അതിനെ നമുക്ക് നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ വളരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉള്ളിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും കുട്ടിക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേസമയം ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തനിയെ തനിയെ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ ആ ഒരു അവസാനത്തെ സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തനിയെ തനിയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരു അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം അവർക്ക് ലിബറലൈസേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ അതുപോലെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഫെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വളരാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അതിന് വളരാൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ അമിതമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റോട് കൂടി കുറച്ചും കൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം നശിച്ചു പോയി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് മുരടിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻറ്റ് ബിസിനസ്സുകളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അതിനെ അതിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആൻഡ് വെൻ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓൾവേസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് വെറൈറ്റി ഗുഡ്സ് വെറൈറ്റി സർവീസസ് അല്ലെ ഒരേ ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പലതരം ഗുഡ്സ് പലതരം സർവീസുകൾ വയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ആര് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് ഓർ ഇഫ് വി ആർ എൻകറേജിങ് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ഓർ ഇഫ് വി ആർ എൻകറേജിങ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് it will certainly it will limit the possibility of a diversification diversification da or possibility e thanne adu karyamayitt endeyum effect cheyum possibility en effect cheyan cheyinjale adu namal namal porame ninnu kondu varuna sadhana namal kaikya nu parna parne cheyinjale namal upayogikya nu parne cheyinjale avaru tharuna endana adu namal swigirikka adhe samayam
അവർ തരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസിനസ്സുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമേ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അവർ മാത്രമേ നമ്മളുമായിട്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ തരുന്ന വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണം വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസസ് അതിൽ മാത്രം സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താതെ വെറൈറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് സോ ദർ ഈസ് എ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇംപ്രൂവിങ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെരി ഈസിലി അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടുകളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഇമ്പോർട്ടുകളെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കുറച്ചും കൂടി ട്രേഡിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടുകൾ വളരെ ചെറിയ തോതിലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് പുറം രാജ്യങ്ങളുടെ ടേംസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അധികം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്കൊരു അതൊരു ഹെഡ് ഏക്കായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ താരിഫുകളെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കത് കോട്ടായകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ പവറിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വേറൊരു സവിശേഷതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഫേവർ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇമ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടുകൾ എക്സ്പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെർട്ടൻലി വി വിൽ ഹാവ് ആൻ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് പുറമേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും റെമിറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി റെമിറ്റൻസസ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസീസ് അല്ലെ അങ്ങനെ റെമിറ്റൻസ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസീസ് കൂടുതലുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ രണ്ടും കൂടി തട്ടിക്കിഴിച്ച് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും കൂടി തട്ടിക്കിഴിച്ച് ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ശേഷിക്കണമെന്ന് അതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക അസാധ്യമാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രീ ട്രേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് വഴിവെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് സോ ദർ ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി ഡബ്ബിങ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം യു നോ ദ കറക്ട്ലി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം ആൻറ്റി ഡംപിങ് ആൻറ്റി ഡംപിങ്
ഡംപിംഗ് എന്താണ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെരട്ടി നമ്മൾ പുറമേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡംപിംഗ് ആൻഡ് ഡംപിംഗ് മീൻസ് വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ എക്സ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നോർമൽ പ്രൈസ് ജനറലി മീനിങ് ദ ആർ എക്സ്പോ എക്സ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ആർ സോൾഡ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡംപിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മുടെ വിദിൻ ദ നേഷൻ ഉള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമ്മുടെ തന്നെ സിറ്റിസൺസിന് നമ്മൾ പറ്റിക്കുകയും അതേസമയം പുറമെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പാട്രിയോട്ടിസത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വരുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡംപിംഗ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡംപിംഗ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേസമയം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറവ് കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും എവിടെ പറയുന്നില്ല പ്രൊട്ടക്ഷ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൽ പറയുന്നില്ല എക്സ്പോർട്ടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതേസമയം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇതിനെ മാക്സിമം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധിക അമിതമായിട്ടുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരധിക വില നമുക്ക് ഈടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല അതേസമയം ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ സോ ദറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡംപിംഗ് അപ്പം ആ ഡംപിങ്ങിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും എന്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ബാർഗെയിനിങ് ബാർഗെയിനിങ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ബാർഗെയിനിങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വന്തമായി നമ്മൾ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള താരിഫുകൾ ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് താരിഫ് കോട്ട ഇതുകളെയൊക്കെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരമുള്ളൂ ബാർഗെയിനിങ്ങിനുള്ള അവസരമുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ താരിഫുകളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉയർന്ന താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന താരിഫുകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം ഇമ്പോർട്ടുകളെ നമുക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന താരിഫുകൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടുത്ത ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷനലിസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ Uh, increase in employment opportunities in domestic industries alle right? domestic industries inde aru tholilulla saadhyatha vardhippikkana cheyyunnathu endu protectionism domestic industries koodudal varum koodudal ennangal enna undavum aa oro oro onilum oro pudhiya samrambangalilum pudhiya pudhiya aalkare pudhiya pudhiya employees ne kondu varanum adilude employment opportunities nammude rajyathu thanneyulla aalkarkku അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ്
argument then what do you mean by key industry in every country, uh, country there is uh, one two or three key industries avadathe local availability ulla raw materials inde allengil laborers inde okke adisthanathile key aitla industries valare important aitla industries korachannam edu rajyathum undayirikkum aa industries ne nammal endu cheyanam prolsaayipikkanam aa industries ne prolsaayipichengil thanne adine depend cheythu ബാക്കി പല ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ അതല്ല നമ്മുടെ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സപ്രസ് ചെയ്ത് സപ്രസ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് കീ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ തന്നെയല്ല ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും മൊത്തമായി നമ്മൾ ഫോറിൻ പ്രോഡക്റ്റുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും കൂടെ ഒരേപോലെ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിനെയും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടുത്ത ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് വടി മീൻ ബൈ നാഷണൽ ഡിഫൻ ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു യു എസ് ഐസൊലേഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു എസ് അമേരിക്ക ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതായത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അലയൻസുകളിലും ഒന്നും ഏർപ്പെടാതെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അലയൻസുകളിൽ ഏർപ്പെടാതെ വേറിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നൊരു നയമാണ് ഈയൊരു ഈയൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം പലപ്പോഴും നാഷണൽ ഡിഫൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെ മാത്രം നോക്കുക ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ അതിലൂടെ പലപ്പോഴും വളരെ മോശം കണ്ടീഷനിലേക്കും എത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വേറിട്ടൊരു തന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാഷണൽ ഡിഫൻസിന് ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് വ്യവസ്ഥയെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കാണുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്തിനെ കാണുന്നത് അതും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദ റീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോം മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോം മാർക്കറ്റ് ഹോം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വശം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇമ്പോർട്ടുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഹോം മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് കൺസേണുകൾ മാർക്കറ്റ് രംഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു അവരെല്ലാവരും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹോം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിലൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈക്വലൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ വലിയ വിലയ്ക്ക് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് അധിക ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിളായിട്ട് മാറുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും അത് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ദറ്റ് ഈസ് പാട്രിയോട്ടിസം 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 ഇത് എത്ര നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു രാജ്യസ്നേഹം രാജ്യത്തിനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ദിസ് ആർ ദ വേരിയസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേതൊക്കെയാണ് ആ എതിരായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകണേ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുക പ്രൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അത് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടുകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എങ്കിലും അത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനൊരു വേറൊരു വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രൈസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെറൈറ്റി ചോയ്സ് ചോയ്സസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം വന്നേക്കാം അത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് കൺസേൺസിനെയാണ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് മാത്രമേ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വരുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആർക്കുണ്ടാവില്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മേക്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ലെസ് ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അത്
എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് മൊണോപ്പൊളി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വരാവുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് മൊണോപ്പൊളി അതിനുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ദുർമുഖമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എവ്രി ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് മേ ഫേംസ് മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ആർ അണ്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഡിസ്കറേജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്കറേജസ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ചിന്ത വരിക എന്താ ചിന്ത വരിക ഓൾ ഓഫ് എസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചോളും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും അവർ ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല പോകില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലീവ് ദ എറന ഓപ്പൺ ടു കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ കറപ്ഷനിലേക്കുള്ളൊരു വഴി അല്ലേ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കിടന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു സോ അതിലൂടെ തില ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കറപ്ഷനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം നമുക്കറിയാം അതിപ്പോൾ ഇത്ര പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇമ്പോർട്ടുകളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു അൺ എക്കണോമിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്സ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒരു അണോധൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അൺസ്ക്രൂപ്പലസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വന്നേക്കാം യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അൺ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ വരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻ ടു ബിക്കം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടെൻ ടു ബിക്കം നെഗ്ലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഈവൺ വെൻ ദ ഇൻഫെൻറ്റ് ബിക്കംസ് എ പവർഫുൾ ജോയിൻ ദ ഹീസ് അൺവില്ലിങ് ടു റിങ്കിഷ് ദ ഹീസ് ചീറ്റിംഗ് റിങ് റിങ് ഓക്കെ അതായത് എന്താ പറയുക അതൊരു കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫെൻറ്റ് നിന്നും മാറിയിട്ടും ആ ഒരു ടീത്തിങ് റിങ് കൈവിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ പെരു വളരെ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഫുൾ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ ഇപ്പോൾ കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വളരെ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരൊന്നും നോക്കില്ല അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ വളരെയധികം നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലവും ഇരുപത് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകളെ പക്ഷേ ആ ഇൻഫെൻസ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അവർ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ സോ ദിസ് ആർ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനി അവിടെ ഒരു റോൾ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷനിസം വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് കാരണം ഇൻഫെൻറ്റ
and due to demonstration uh, affects the propensity to import being very high in developing uh, countries palapolum oru nammade rajyathu oru saanu undaaki adu mattullavare paranju vishwasippikkanayittulla oru buddhimuttu alle appo indian product nu parannu kenjale consumers nulla oru kaichapaadu adhe samayam oru foreign product nu parayumbo indian consumer kulla oru kaichapaadu adu rendu rendu vetyasthaanu chalpo അത് പറഞ്ഞ് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങി എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് സോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഹാവ് സെക്യൂർഡ് ദയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി അല്ലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടും ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ പാൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു ടൂളാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഒരു പരിധിവരെ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിശദമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ദർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം so you have to study all these points all the arguments in favor and against protectionism uh, so um, we can meet in the next class and uh, uh, we can see in the next class okay thank you